随着高原冬季的到来，印度前线部队开始为自身后勤能力不足付出惨重代价。然而，就在外界坐等新德里方面表演之际，印度前线地区再度出事， 1 2天时间里八次地震，把印度前线的大军给坑惨了。根据印度地震监测网站的数据统计显示，在最近的12天时间里，印度前线部队至少经历了八次地震。从9月22日开始，在靠近加勒万河谷的地区就开始密集爆发地震。最开始震源深度是56公里，震级 4.0 结果当天下午4点，该地区再度爆发地震，震源10公里，震级 4.4 级。9月15日上午10点和下午6点，该地区再次迎来两次地震，分别是 5.3 级和 4.0 级。到9月16日早上6点， 2 7日下午5点，该地区再度爆发两次地震。一个 4.6 级，一个 4.9 级，到9月18日凌晨5点又再次爆发，此次为 4.6 级。结果还没等印度人缓口气，在10月3日又一场地震来到，深度44公里，震级 4.2 级。可以说，这一场场接连不断的地震，让印度军队如今本就脆弱的后勤线雪上加霜。尽管该地区印度军人虽然人数众多，但是因为地广人稀，加上没有建筑群。接连的地震倒是没有对印度军队造成多少人员伤亡，不过人员伤亡确实没有。但是印度前线之中的五万大军却是被坑惨了。据今日印度的消息显示，接连发生的地震，加勒万河谷靠近拉达克方向发生山体滑坡，这导致此前在该地区部署的五万印度士兵的后勤补给线和退路被此次滑坡彻底隔断。而连带着的，还有原本参与修建印度军方规划的73条战略公路也被迫终止。需要注意的是，有消息人士指出，该地区恰好处于亚欧板块与印度洋板块的交界处，因此地震频发。在去年9月到10月的时间点上，就爆发了多起6级以上的地震。而到如今，从统计数据中并没发现6级以上的地震，这也就代表着，在今后的半个月内还可能存在地震。值得一提的是，为了应对地震对后勤运输的威胁，印度方面在此前就着手采购了已有的六架 C 1 3 0运输机升级配件。这种大型运输机能够让印军方在关键时刻利用空投来为前线部队运输一部分有限的补给。而该采购案也在10月2日被美国国防部通过。不过，有分析认为，印度哪怕现在就拿到升级版的 C 1 3 0运输机，把自身的空投能力提高，也还是无法满足前线规模庞大军队消耗。哪怕仅仅是为被困的5万士兵运输补给，恐怕也不够。毕竟，印度如今国内经济早已接近崩盘，财力有限的情况下，也不可能把原有的运输机的数量后面加个零。